நான் இந்த படத்தோட வசனகர்த்தா எஸ் கே ஜீவா நீங்கள்லாம் இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல்ல என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நாளைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது உங்களுடைய எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்துக்காக நாங்கள் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்கிறோம் எல்லாரும் எல்லா படத்துக்கும் உழைக்கிறது தான் ஆனால் இதில் எங்களுடைய மினக்கடல் ரொம்ப ஜாஸ்தி டைரக்டர் வந்து இந்த இந்த படத்தில் நிச்சயமாக ஜெயிப்பாருங்கிற நம்பிக்கையோட உங்கள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பை வேண்டி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் மார்வலஸ் டர்ன் அவுட் இப்படி ஒரு அமோக வரவேற்பு தியேட்டர் ஃபுல்லாகி வந்து அவ்வளோ பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் போட்டு கூட நீங்கள் உட்காந்து அவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த படத்தை வந்து பார்க்கணும்னு பார்த்துருக்கீங்க அதை நான் வந்து கவனித்தேன் ரொம்ப 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 நன்றி ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்டு எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக அதுக்கு தேங்க்யூ அண்ட் படம் பார்த்துருப்பீங்க இட் இஸ் அ ஃபுல் பேக்கேஜ் அண்டு எல்லாருமே தே ஹேவ் புட் இன் தேர் பெஸ்ட் எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் த ப்ரொடியூசர்ஸ் டீம் தட் இஸ் டெஃபினெட்லி வசந்த பாலன் சார் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அர்பன் பாய் ஸ்டுடியோ அண்ட் சங்கர் சார் சப்போர்ட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் எல்லா நல்ல விஷயங்களும் சரி எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சேர்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தோணினதை கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில் நான் பேசுகிறேன் இல்லைனா நான் வந்து அர்ஜுன் தாஸாக மாறிடுவேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் ஐ கேன் சி த ஹாப்பி ஃபேஸஸ் ஐ ஆம் வெரி 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 ஹாப்பி இந்த ஜென்மத்தில் தீராதுன்னு அர்த்தம் மீண்டும் மீண்டும் தான் எம்எல்ஏ தான் தப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஆ ஏன் சொத்த அவை எழுதிட்டு போனா நான் கேப்பேனா மாட்டேனா போடுங்கப்பா எங்களுக்கு அதான் வேணும் கேஸ் மேல கேஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த படம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு நல்ல ஒரு இதுவா இட் இஸ் வெரி எமோஷனல் ஏன்னா வந்து மக்கள்கிட்ட ரிலேட் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா சில பேர் வந்து இப்போ நான் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பேசுகிறேன் எங்களால் சில விஷயம் பண்ண முடியுது கரெக்டா ஒரு காமன் மேனால் சில விஷயம் பண்ண முடியறது இல்லை அவங்க மனசில் இருக்கு ஆனால் பண்ண முடியறது இல்லை இந்த படத்தோட குரல் அதுதான் பண்ணணும்னு நினைக்கிற சில விஷயங்களை வந்து அட்லீஸ்ட் வியூ இப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இது கண்டிப்பாக காமன் மேனை வந்து ரிலேட் பண்ணும் கனெக்ட் பண்ணும் மக்கள் வந்து இதை பார்த்தாவது வந்து தே வில் யூனோ தேர் வில் பி அ லாட் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ்னஸ் ஒரு ஃபார்வர்ட்னஸ் ப்ராட் மைண்டட்னஸ் கைண்ட்னஸ் இது எல்லாமே வரும்ன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம் அநீதி ரொம்ப எமோஷனான படம் எனக்கு பர்சனலாக ஏன்னா நிறைய மலைகள்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் அந்த மாதிரி முதலாளிகள்லாம் சந்திக்கல இருந்தாலும் சாரோட ரைட்டிங் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அந்த எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்து முதல்ல கிடைக்கும்போது எனக்கு பதட்டமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அது ஒரு சரியாக பண்ணிட முடியுமான்னு ஒரு ச ஒரு பரிசோதனை பயிற்சி மாதிரி தான் சாருக்கு தான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்தார் ஸோ சார் சொன்னதை முழுசாக அப்படி பண்ணேன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சாரோட முகத்தில் அந்த வெற்றியை பார்க்கணும்னு ஆசை சார் வந்து முன்னாடியே ஸ்லாங்கோட டைலாக்ல ஸ்லாங்கோட இருந்துச்சு ஸோ அது அப்படியே தான் பண்ணது ஆனால் கொஞ்சம் வேகமாக பேசணுன்றது மட்டும் தான் சவாலாக இருந்துச்சு டப்பிங் பேசும்போது சிரமப்பட்டேன் ஷூட்டிங்கில் பேசிட்டேன் சார் சாரோட ஒரு சேர்த்தில் அப்படி டப்பிங் பேசும்போது சார் கூட இருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் அதுதான் அப்படி பண்ணேன் அவ்வளோ பெருசாக அடிக்கல அடிக்கிற மாதிரி அடித்தார் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ பார்த்துருக்கேன் நானும் வேலை செஞ்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் அது கொஞ்சம் நெருக்கமாக பண்ண முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன்
ரொம்ப நன்றி எங்கள் படுத்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இத்தனை பேர் வந்ததே எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த படத்தை நாளைக்கு சேர்ப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் நல்லா தானே இருக்கு வேலைக்காரியாவும் நல்லா தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஓனரும் நல்லா தான் இருப்பேன் ஆக்சுவலி நான் உங்கள்கிட்ட இந்த கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்த்து தான் இருந்தேன் ஏன்னா எப்பயுமே என்ன கொஸ்டின் கேட்கறது நீங்க கண்டிப்பா <laughs> 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 கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணேன் நான் சாரி உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகிருந்தா அது உங்களோட ஒப்பீனியன் நினைக்கிறேன் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி நான் ரொம்ப ரசித்து தான் இந்த கேரக்டர் பண்ணேன் பாட்டி ஒவ்வொரு சீனும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தோணுச்சா மைண்டில் இந்தமாதிரிலாம் பண்ணிட்டு பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அடிச்சாங்களா அடி வாங்கினே சார் க அடித்தாதான் வந்து அது ரியலாக இல்லை இல்லை வாங்கினேன் அடி சரி இப்போ வந்து யாருமே இன்டென்ஷனலாக அடிக்கிறது இல்லை இல்லை நம்ம மோஸ்ட்டாக ஓவர் லேப் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனால் அது விழுகிறத வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது வாங்கி தான் ஆகணும் அது ஆக்சுவலி அது விழுந்தால் தான் அந்த இன்டென்சிட்டியும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ திங்க் அது பரவாயில்ல ஒரு ஆக்டரை வந்துட்டோன்னா எதுக்கும் துணிஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏழைகளுடைய வயசில் வந்து எப்பயுமே ஒரு படக்கார சமூகம் அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த படத்தில் அது மாதிரி தான் காமிச்சிருக்காங்க இப்போ நான் பண்ண படங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்கும் வசந்த பாலன் சாரோட படத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு டிஸ்கஷனாக ஆரம்பிக்கலாம் எப்பயாவது இந்த டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கணும்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி இது ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ இருந்து இந்த படத்தை எல்லோரும் பார்த்து கேட்கலையா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ எல்லா பத்திரிகாவும் இருந்து இதை பார்த்து அவங்களுடைய நல்ல கருத்துக்களை விமர்சனமாக எழுதுவீங்க நம்பர் படத்தில் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இப்போ இல்லை இல்லை டாக்டர் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த இந்தியா போட்டிக்கில் ப்ரைவேட்டுன்னு இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரைவேட் ஆக்குறாங்க அதனால் இதில் ப்ரைவேட் கொண்டு வரீங்களா ஏன்னா புரிஞ்சு <laughs> 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 உணவு விநியோகம் பண்றவங்களுக்கு அவங்க நிஜமாவே நடந்த இன்சிடென்ட் அவங்க மொத்தமா கிட்டத்தட்ட நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேரை சந்திச்சு வீடியோ எடுத்து அவங்க லைஃப் எப்படி இருக்கு போற இடத்துல அவங்க எப்படி அவமானப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு பல விஷயங்கள் கேட்குறப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் இந்த படத்தில் காமிச்ச காட்சி எல்லாமே ஒரிஜினலாக நடந்த சம்பவம் தான் ஸோ கொஞ்சம் நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க மேலே ஒரு கைண்ட்னஸோடு இருக்கலாம் அன்போடு இருக்கலாம் இந்த படத்துலேயே காமிச்சிருப்போம் திருநங்கை வந்து சாப்பிட்டியா தம்பி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு அன்பை தான் இந்த படம் நினை வலியுறுத்துவதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் சார் இருபது வருஷம் ஆச்சு சார் நான் வந்து வெயில் எடுத்து அங்காட்டி தெரு எடுத்து இன்னொரு த்ரில்லர் ஜானரில் என்னுடைய எமோஷன் ட்ராமாவை பண்ணுறேன் பழைய வசனபால் தாண்டி வேற ஒன்று இருபது வருஷம் கழிச்சு ஒன்று செய்யணும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் என்னுடைய முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வெயில் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ வேற ஒரு ஜானரில் என்னுடைய எமோஷனை தான் சொல்கிறேன் ஒரு அப்பா பையனுக்குள்ள உறவு இந்த சமூகம் வந்து நமக்கு தனக்கு கீழானவங்களை எப்படி நடத்தணும் எவ்வளோ மரியாதையாக அன்போடு மன்னிச்சுட்டா போதுமே அந்த முதலாளி ஜஸ்ட்டு மன்னிச்சுட்டார்னா இந்த ஒன்றுமே இல்லை இந்த கதையே இல்லை இப்போ இந்த அம்மா என்னப்போ பிரச்சனை இறந்து போயிட்டாங்க அவ்வளோதானே சரி போ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இப்படி சின்ன ஒரு மன்னிப்பை நமக்கு கீழானவங்களுக்கு வழங்கணும் வாழ்க்கையில் நமக்கு மேலானவங்களை ஈஸியாக மன்னிச்சிருவோம் அவங்கள்ட்ட போய் கை கட்டி நின்று சிரித்து பேசுவோம் ஆனால் நம்மளுக்கு கீழானவங்கள உண்மையிலே மனுஷனாக மதிக்கணும் நம்மள்ட்ட டிரைவர் இருப்பாங்க சாப்பிட்டியாங்க கேட்கணும் இந்த மினிமமான ஒரு அன்பை தான் இந்த உலகம் நம்மகிட்ட வந்து எதிர்பார்க்குது சக மனுஷன் எதிர்பார்க்குறாங்க சாப்பிட்டியா தம்பி அப்படின்னு அந்த அன்பை தான் அந்த படம் முழுக்க சொல்ல விளையிறேன் நன்றி ஓசிடின்ற விஷயம் வந்து பரவலாக மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிருக்கு அதை பற்றி உங்களுக்கு இல்லை என்ன பிரச்சனைனா முன்னாடி இந்த கதையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கோம் முன்னாடிலாம் வேலை இல்லைன்னா தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் ப்ரெஷ
இப்போ வேலையே ப்ரெஷராக மாறிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டர் பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் நம்மளை ப்ரெஷரைஸ்டாக ஒன்று ஆக்குது ஒன்று ரெண்டாவது எவ்வளோ பெரிய தனியார் செக்டரும் ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சு ஒரே நாள் மொத்த பேரை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கு ப்ரைவேட் செக்டர் யாருக்குமே யூனியன் கிடையாது எங்கேயும் போய் அவங்க குரல் கொடுக்க முடியாது ஸோ தொடர்ந்து ப்ரைவேட்டேஷன் ஆக ஆக வேலை நிரந்தரம் இல்லை வேலை பாதுகாப்பின்மை ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேலை போயிருமா இல்லையா பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கலாமா இருபது மணி நேரம் வேலை பார்க்கலாமா ஒரு ஐடி தொழிலாளிலிருந்து தொடங்கி உணவு விநியோகிக்கும் தொழிலாளி வரைக்கும் இன்றைக்கி இந்தியாவில் மொ மொத்தமாக அந்த மொத்த கல்ச்சரும் மாறியிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரேப்பிடாக ஓட்டுற பசங்களில் இருந்து ஸ்வகி ஸோ பேர் சொல்லுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி பசங்க எல்லாருமே தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்றைக்கி வந்து மன அழுத்தத்துக்குள்ளே எல்லா தொழிலாளர்களும் சம்பாதிக்கிறாங்க கையில் லட்சக்கணக்கான பணம் ஆனாலும் தொடர்ந்து அவங்க வந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதை தான் நான் வந்து இந்த பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இல்லை அந்த அந்த பெயின் தான் என்னென்னா வந்து இது ஒரிஜினலாக ஒரு ஒரு பையன் வந்து ஒரு அம்மாட்ட சொன்ன வார்த்தை இதை வந்து எனக்கு ரைட்டர் பிரபஞ்சன் தான் எனக்கு சொன்னார் டெத் இஸ் அ காஸ்ட்லி யூஸ்யூகர் அதனால் நீங்கள் வந்துடாதம்மா அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு பையன் வந்து தன்னுடைய அம்மாட்ட சொன்னதாக பிரபஞ்சன் சொல்லி என்ட ரொம்ப வருதப்பட்டார் ஸோ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா தொடர்ந்து ஒரு நம்ம ஆட்கள் அங்கே போகிறோம் கூட பெற்றோர்கள் இப்போ நீங்கள் பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காரைக்குடி மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பல இடங்களில் பெற்றோர்கள் தனித்து விடப்பட்டு அவங்க ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் சேர்க்கப்படுற பல சூழ்நிலைகளை பார்க்கலாம் ஸோ நான் பேலன்ஸ்டாக இவங்க பிரச்சனையும் சொல்லியிருக்கோம் அவங்க பிரச்சனையும் பேசியிருக்கோம் பொதுவாக எல்லோரும் ஒரு அன்புக்காக தான் இயங்கிட்டுருக்கு அவ்வளோ பெரிய வீடு இருக்குது சொத்து இருக்குது பணம் இருக்குது ஆனால் அன்பு கட்டை யாருமே இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த பையனுக்கு யாருமே அன்பு கட்டை இல்லை இந்த பொண்ணுக்கு அக்கறையாக பேசுகிற ஆறு இல்லை அப்படின்னு இந்த எல்லா செக்டாரில் இருக்கிற விஷயங்களையும் இந்த படம் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காங்க சார் கதைலாம் சொல்லல சங்கர் சார் படம் போட்டு காமிச்சு அவர் பிடிச்சி இருந்துச்சு சார் இதில் இன்னொன்று அவர் சக்கரவர்த்தியும் வனிதா மேடமும் ரொம்ப வெளியே பேசப்படக்கூடியவங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி என்ன பேசுகிற மாதிரியே வச்சிருக்கீங்களே ரெண்டு பேரும் சேர்த்து இல்லை இல்லை ஏன்னா பிக் இல்லை பிக் பாஸில் நான் பார்த்தோன்னே இவங்க இந்த கதாபாத்திரம் சரியாக இருப்பாங்கன்னு தோணுச்சு ஸோ அப்படியே உபயோகப்படுத்தி ஆமாம் நாங்கள் பேக்கேஜ் டீல் வெளியூர்லேருந்து கிராமத்திலிருந்து வந்து துணிக்கடையில் கஷ்டப்படக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை படமாக எடுத்து காமிச்சிருக்கோம் இதில் ஒரு சுகி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் டெலிவரி சம்மந்தமான ஒரு பாய் அவங்கள பழமாக வச்சு ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இது நடுவில் வந்து அவருக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை சார் என்னென்னா இப்போ அதே மாதிரி ஆயிரும் இல்லை பங்காடித்தர் மாதிரி உணவு தொழிலாளர் லைஃபை மொத்தமாக எடுத்திருக்கீங்கன்னு ஆயிடக்கூடாதுல்ல ஒரு படத்துக்கு இன்னொரு படத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கணும் அது வந்து பல வருடங்கள் ஆயிடுச்சு திருப்பி அதையே ரிப்பீட் பண்ணால் அதே மாதிரியே இருக்குங்க அப்படின்னு ஆயிரும் இல்லையா அதான் வேறு ஒரு மோடில் இந்த படம் ட்ரீட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு பர்சனோட பிரச்சனையே சொல்கிறது இல்லைனா என்னென்னா எல்லா டைமும் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு களத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த களத்தினுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் விவாதிக்கிறீங்கன்னு ஒரு விவாதம் வந்துடக்கூடாது ஒரு ரிப்பிடேஷன் எனக்கும் வந்துடக்கூடாது இதுக்காக கவனமாக தான் அதை தவிர்த்துருக்கேன் ஆனால் எல்லாரும் ஐயோ அநீதி ஐயோ அநீதி சொல்லுவாங்க அந்த அநீதியை வெற்றி வெற்றியாக காரணம் இல்லை நீங்கள் தான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி உங்கள் லைஃப்லேருந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து படம் பார்த்துருக்கு எல்லோரும் உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்து இங்கே வந்து படம் பார்த்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்யூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இதே இடத்துல நிறைய பேர் வந்து ஆக்டிங் பற்றி உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க டுடே இன்றைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் டைம் எடுத்து வந்து உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ ஸோ மச் உங்கள் எல்லோருக்கும் படம் பிடிச்சது நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சார் வாசன் பாலன் சார் அண்ட் நீங்கள் எல்லோரும் மக்கள்கிட்ட போய் இந்த படத்தை சேர்த்து நான் நம்புகிறேன் ஐ ட்ரூலி என்னோட இங் இங்கேருந்து சொல்கிறேன் ஐ ஐ வாண்ட் சர் டு வின் வின் பிக் சார் அண்ட் நீங்கள் எல்லாம் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி கொடுத்த ஃபீட்பேக் அது அந்த பாராட்டி எதுவுமே எந்த இல்லை இட்ஸ் ஆல் பிலாங்ஸ் டு ஹிம் தேங்க்யூ சார் கையில் அடிப்பட்டு மெதிப்பாங்க ஒரு வில்லன் கேரக்டர் இதுலேயும் அதே மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு மாதிரி மறக்கி கண்டிப்பாக இதில் கண் கலக்க வச்சு சொல்றீங்களா 
இந்த படம் பண்ணும் போது இந்த படம் பண்ணும் போது ஏசு இல்லைன்னா இல்லைன்னு ஆமாம் ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது லோகேஷ் தான் கேட்கணும் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹீரோனே இல்லை பட் ஹலிதா மேமோட ஒரு ஒரு சீரீஸ் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் லிஜோட பட் ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க எதுவும் சொல்லலை என்ட்டு இன்னும் இவங்க ரெண்டு பேர் இன்னும் அவங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி துஷா தான் நீங்கள் போய் இப்படி கட்டி பிடிக்க வேணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் எனக்கு அது புதுசாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சிரிச்சுனே இருப்பேன் அந்த ரொமான்டிக் ஷாட்டில் பட் உங்களுக்கும் அது பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் அந்த நம்மளோட ஈக்குவேஷன் இருக்கட்டும் எல்லாமே ஆல் தேங்க்ஸ் சார் தான் சார் கேரக்டர் வைஸ் ரெண்டு பேருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி பாண்டிங் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது தேங்க் யூ சார் கேரக்டராக தான் வாழ்ந்துருக்கீங்க தேங்க் யூ எந்த சீன் வந்து ரொம்பவும் உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் சார் எனக்கு வந்து அந்த அந்த ஜெயில் எனக்கு அந்த ஜெயில் டார்ச்சர் தான் சீன் தான் சார் ஏன்னா அது அது நிஜமாக அடிபட்டுச்சு ஸோ அந்த பெயின் வச்சு இன்னும் ஒரு நாலு மாதம் ஷூட் பண்ணோம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் இல்லைன்னா பெர்ஃபார்மென்ஸாக அதான் சொன்னேன்ல எல்லா ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி இவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் அவர் சொல்கிறது மட்டும் தான் டெலிவரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா எல்லா கிரெடிட் இவருக்கு தான் சார் லாங் அப்பில் அடிக்கும் போது உங்களை ரெண்டு காலையும் கையும் உண்மையிலுமே லாடம் கட்டுற மாதிரியே கட்சி தூக்கி டேபிளில் வைப்பாங்க ஆமாம் ஆமாம் எவ்வளோ நேரம் எடுத்தாங்க இல்ல சார் அது ஆக்சுவலா இவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்கலாம் அது லைவா ரியலா பண்ணது தான் அண்ட் அது ஒரு நாள்ல ஷூட் பண்ண சீக்வன்ஸ் தான் அது பட் அது ஃபுல் டே நம்ம எடுத்தோம் சார் சார் கேட்கல சார் ஆமா ஆமா சார் கேட்கல சார் நீங்கள் சொல்லு இல்லை சார் இல்லை சார் நான் இந்த படத்தினால இல்லை பட் முன்னாடியும் நான் அப்படி பண்ணதே கிடையாது பர்சனல் லைஃப்லும் நான் அப்படி இல்லை பட் ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சில பேர் படம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த ரேட்டிங் கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க அந்த கைண்ட்னஸ் இவருக்கு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா ஆனால் தண்ணி எதாவது வேணும்னு கேட்குறது அதெல்லாம் நிஜமாக நம்ம நிறைய ஃபுட் டெலிவரி பசங்கள்கிட்ட பேசி அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்துருந்தோன்னே அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அதை கேட்கும்போதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த படம் மூலிமா அந்த மெசேஜ் பாஸ் ஆகணும் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடியும் நான் அப்படியே கேன்சல் பண்ணது கிடையாது பிகாஸ் நான் ஆர்ட்ஸ் விக்கி இன்னும் இந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆப்ஸில் ஆர்டர் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மேக்ஸிமம் சிக்கன் தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன் இல்லை நான் தண்ணி பொருள் ஆர்டர் பண்ணுவேன் பட் அதெல்லாம் இது வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணது இல்லை என்ன சார் ஆமாம் 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 சார் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த ஒரு மெசேஜ் வெளியே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது டெஃபினெட்லி ஒரு சக்ஸஸ் தான் அவங்கள்ட்ட <laughs> பட் அதை தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கைண்ட்னஸ் ஒன்று இருக்குல்ல ஏன்னா சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேட்சாக இருக்கட்டும் ஐபிஎல் மேட்சாக இருக்கட்டும் மழையாக இருக்கட்டும் வெயிலாக இருக்கட்டும் நம்ம வீடு லாக்டவுனாக இருக்கட்டும் நம்ம வீடோட கம்ஃபர்ட்டில் நம்ம இருக்கும்போது அவங்க கரெக்டான டைமுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டை டெலிவர் பண்ணுவாங்க சார் பட் எல்லாருக்குமே ஒரு கோபம் இருக்கும் உள்ள அவங்க அவங்க லைஃப்பில் அவங்க பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அது அவங்க மேலே எடுக்க தேவையில்லை சார் லேட்டாக வந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே சாப்பாடு தான் கொஞ்சம் நேரம் லேட்டாச்சு அது நம்ம கொஞ்சம் கைண்டாக சொல்லலாமே அவங்கள்ட்ட அவங்க அவங்க வேலை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அது ஜஸ்ட் பி கைண்ட் டு பீப்புள் சார் அதுதான் அந்த ஒரு மெசேஜ் இந்த படம் மூலிமா எல்லோரும் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி இது அந்த படத்தில் வர கருத்துனால் நான் சொல்ல முன்னாடியே நான் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பட் ஐம் ஹோப்பிங் இந்த படம் மூலிமா அந்த மெசேஜ் அது சாரோட இதுவும் அதுதான் இருக்கும் and uh, hopefully uh, makkal paathadukapra avangalukku and or feeling vandha na happy sir thank you thank you thank you thank you, thank you sir oru nimisham oru padathila heroine vandu hero ke heroine ke da thaiva patta da hero theedi varanga so idhu moolama enna na solreenga ponnunga naale appadi thana sir adha neenga director ta kekkala sir okay thank you thank you kali vandha still but ana the camera idhu idhu konjam eduthirukena